jo vuosikymmenten ajan kalastajat ovat väitelleet siitä, onko perhokalastus vai viehekalastus se tehokkaampi muoto kalastaa. Tänä vuonna olemmekin päättäneet lähteä selvittämään, miten asia todellisuudessa on. Tervetuloa seuraamaan sarjamme Perho vai uistin ensimmäistä osaa. Mä ajattelin, että jompikumpi pannuttaa, mutta ei tää ollut paha. Tässä videossa me lähdettiin selvittää sitä, että kumpi näistä välineistä on oikeasti se tehokkaampi, perho vai uistin. Tänään meillä on aika perinteinen kisaformaatti, että kisataan siitä, kumpi saa kolme yhteispituudeltaan suurinta taimenta. Häviäjällä on tietysti rangaistuksen ikuinen häpeä. Se, juuri se. Ei mitään, hei, onnea kisaa. Paras välinen voittako? Juuri näin. Joo, vähän täällä on jäällä ottaa kyllä rannassa, mutta ei se mitään. Jos tästä tarppaa kalaa, niin pitää vaan vähän kävelyttää tuonne alemmassa ja sieltä ranta ottaa. Että... Kyllä tässä ihan kalastettavia paikkoja kuitenkin on. Väkäisettömät yksihaaraiset koukut lähtee helposti viehe, viehe pois kalan suusta. 42 senttiä. Boom! Yes. Ai että kyllä pistetään pistetään perhomies kyykky. Uistin avaa päivän pistettiin 42 senttimetriä pitkällä taimella. Päivä on vielä nuori. Mutta nopeasti saatu kala lupaa hyvää kalastuksellisesti. Sitten toinen niinku vastarannan, että mistä tuolla menee toi loppuliu, vähän niinku toi piirtä, kun se kiertää tuota vastarannan puolelta. Niin heitin sinne ja sitten se otti vähän niinku, mä en tiedä tuliko se kerkeksi se tuulaa se lotto siihen virran, virran laitaan vai oliko se vielä siellä virran puolella. Mutta voi olla vähän semmonen paikka, että on perhon tavoittamattomissa. Eiköhän niitä ole tässä vähän joka puolella. Mikä on pohjassa vai oliko kala? En oikein osaa sanoa. Nyt. Mistähän miten pääsee haavimaan? Tasa taas vähän tilannetta. Tuommoinen pienehkö, pienehkö taimen, ei ruveta häirehtiä sitä mittaamisella, otetaan arvio. 28. Se mennään vaikka sillä. 28 on sovittu siitä. Päästetään suoraan haavista veteen. Noniin. Kyllä tästä vielä kisaa saadaan aikaiseksi. Uistin vahvistaa johtosijansa 40 senttisellä taivalla. Näin ollen nostaa yhteispituuden 82 senttiä. Kala!
Pientä pukkaa, pientä pukkaa. Semmonen. 32 senttinen. Tässä on takaa. Kilpailu tasoittuu kappaleen määrässä. Tähän mennessä perhona saadut taimenet ovat kuitenkin olleet lyhyempiä kuin uistimella saadut, joten uistin pitää vielä johtopaikkansa. Tässä vaiheessa päivää, kun kummallakaan kilpailijalle ei ole täyttä kolmea kalaa kortilla, tilanne voi kuitenkin kääntyä päälaajalleen pienessäkin hetkessä. Ei tääkään kyllä mikään kovin, kovin tota, mikään pistemagnetikala on, mutta... Tää on vähän parempi. Mulla on nyt yhden kalan johtoasema. Tero on saanut vähän isommat, isommat ne kaksi, niin mä luulen, että nyt kyllä mentiin johtoon. No niin, tilanne paranee. 40 senttinen käärme. Tekee hyvää yhteismitalle. Kilpailun kärkisiä siirtyy näin ollen perhon hallinta. Ero tällä hetkellä on kuitenkin ainoastaan 18 cm. No ei, tässä mulla on keskikoko on kuitenkin huomattavasti tällä hetkellä korkeampi. Että se vaatii, mutta vain yhden, yhden kalan, niin mä saan johtoa sen takaisin. Ja riittää semmonen varmaan 25 tai niin tällä hetkellä johtoa sen Ei sille ei ole mitään hätää tässä. No niin. Aina tuntuu hyvää olla voitella. Se on vaan jännä juttu. Perhon johtoasema loppuu lyhyen, kun uistinen kello puuttaa 35 senttimetriä pitkä taima. Ai että! Onko luo? Luo? Ei oo kristä. Ainakin päivän paras kuntoisin taimin, jos ei mitään muuta. Se painoin ihan ehdottomasti. Käännetään sen, että on tai varmaan, varmaan kärkikala kokonaisuudessaankin. Hyvän näköinen kala kyllä. Muistin jatkaa vahvoja otteita ja vahvistaa asemiaan kilpailussaan täällä 44 hetkiä pitkällä taimilla. Kolmen pisimmän taimen yhteispituudessa perho on jäänyt uistimasta jo 24 cm jäänyt. Kuroakseen tämän eron kiinni tulisi perhon löytää pikimmiten myös hieman paremman kokoisia taimen. Ai mä tiedän, on tää vähän parempi. 42 senttinen tuli sieltä. Kisa vaan kapeenee. Pitkä ja laiha kala. Sano vähän tuommoista jälkeä kylkeä joskus. Tekee hyvää mun yhteismitalle taas. Ruokataululle lähdetään uistimen johdossa. Uistimen tämän hetken yhteispituus on 126 senttimetriä ja perhun 114 senttimetriä. Kappaleen määrässä molemmilla välineillä ollaan oltu koko kilpailun aivan rinta rinnan. Aika tiukkaa vääntöä on. Kieltämättä. On tästä kuitenkin 10 senttiä virppamiehen eduksi. No joo joo. Eduksi, mutta yksi kala se äkkiä kyllä voi äkkiä kääntää. Äkkiä se kurautuu kiinni tosta vielä. Mulla on nyt virvelillä top kalat. 44 senttiä, 42 senttiä, 40 senttiä. Mm. Mitä sulla oli perhä? Mulla on 42, 40 ja... 34. Joo, niin oli. 
Ei se ole, kun vedät yhä neljä vitosen, niin olet kädessä. Joo, niin se, niin se Mutta on. samalla tavalla mä oon kohta vetää semmoisessa 60. No ei pöhö pöhö. <laughs> Just joo. Mut. Hyvä vääntö siellä kyllä tulee. Kyllä. Kyllähän voittaja tietää jo. Eihän perinteisesti ihan vilveri koskaan se perho. Ihan perhohan se on. Juu. Ei oota. Nyt on vatsat täynnä, niin eiköhän me lähdetään jatkaa. Lähdetään loppuliukuun koetta. Joo. Otetaan selville paljon, kun perho putoaa kyllä <laughs>
Sieltä, sieltä tuli muuten ra- reissun ratkaisukala, aivan uskomatonta. Perhomies tuli jo tuohon rinnalle ja nyt ihan niin kuin tämän, varmaan tämän kalan jälkeen, en tiedä heitetäänkö näissä yhtään heittoa. Kyllä se varmaan nyt on tässä, tässä on 44 senttinen kala nyt haavissa. Se tuo mulle 4 senttiä lisää kokonaismittaa ja ne on kriittiset 4 senttiä tänään. Ja mikä kala tuolta pintavieheellä tärähti keskeltä subantoa. Luonnon kala. Päivän kaikin puolin komeen kala. Ai, että. Siis mikä kuvio, mikä väri. Näitä on aivan muuta kuin istarilaiset, miten me on saatu. Aivan uskomaton päivä päättää kyllä. Tai jokin kala, mihin päättää päivä. Yes. Ai, että. Ei oo kyllä siis. 44 senttinen taimen. Siitä on vuosia vuosia, kun se on tuntunut näin hyvältä. Aivan uskomaton fiilis kyllä. Ai. Nyt kelpaa lähteä kyllä makkaran paistoon. Ensimmäinen osa Perhoivaa uistin sarja, jossa kisasimme taimenen talvissa koskikalastuksessa on ohi. Ja sen voitteessa kipuisi useiden käänteiden jälkeen viime hetken pintataimenen uisti. Suuret onnittelut voittajalle. Sarjan tulevissa osissa tulemme kalastamaan erilaisia petokalalajeja, kuten ahven, hauki sekä harjus. Jos tykkäsit videosta ja haluat nähdä vastaavia myös tulevaisuudessa, paina ihmeessä tykkää ja tilaa nappi.